গোলমার্ক পপস ট্র্যাকিং দ্য চ্যাম্পিয়ন্সে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মন থেকে প্রত্যাশা অবশ্যই ভালো আছেন আপনাদের সঙ্গে আছি মাহফুজ আলম এই মুহূর্তে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম থেকে আপনাদেরকে নতুন করে একটা ওয়েলকাম করছি বিকজ দিস ইজ ফার্স্ট সেমি ফাইনাল যেখানে ইন্ডিয়া ভার্সেস নিউজিল্যান্ড অ্যান্ড এক্সাইটিং গেম ইজ ওয়েটিং নো ডাউট এবং এই দুই দলকে ট্র্যাক করছে টি স্পোর্টস ট্র্যাকিং দ্য চ্যাম্পিয়ন কারা আসলে ফাইনালে যাবেন কারা চ্যাম্পিয়ন হবেন এই মুহূর্তে সবার মধ্যেই সেই এক্সাইটমেন্টটা কাজ করছে অন্তত যারা এই ওয়ার্ল্ড কাপটার সঙ্গে আছেন যারা এই ওয়ার্ল্ড কাপটাকে ফলো করছেন ইন্ডিয়া হোস্ট কান্ট্রি প্রত্যেকটা ম্যাচ জিতে তারা তারপরে সেমিফাইনালে পা রেখেছে অপরদিকে নিউজিল্যান্ড প্রথম দিকে টানা চার ম্যাচ জিতেছে টানা চার ম্যাচ পরে হেরেছে তারপরে আবার তাদের কামব্যাক এবং লাস্ট যে সুখ স্মৃতিটা তাদের আছে যে টানা চারটা সিজনেই তারা কিন্তু সেমিফাইনাল খেলেছে এবং লাস্ট দুটো সিজনে তারা ফাইনাল পর্যন্ত এসছে সো কেউ কিন্তু কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না অন্য রকম খেলা হতে যাচ্ছে সো মাঠে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দু দলই অনুশীলন সেরেছে ম্যাচের আগের দিন দু দলের অনুশীলন কেমন ছিল তাদের প্রস্তুতির গল্প এবং দু দলের গল্প প্রথম সেমিফাইনাল মঞ্চায়িত হওয়ার আগে সবচেয়ে বড় যে কাজ এবং সবচেয়ে কঠিন যে কাজ সেটা হচ্ছে যে এই মাঠটাকে আসলে ঠিকঠাক মতো প্রিপেয়ার করা এবং এই মাঠের উইকেটটাকে রেডি করা কারণ এই পর্যন্ত আমরা আসলে দেখেছি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম রান প্রসবা একটা গ্রাউন্ড কিন্তু এই মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম এবং এখানে যে চারটা ম্যাচ হয়েছে তিনটা ম্যাচে সাড়ে তিনশোর উপর রান হয়েছে সো উইকেটটাকে ঠিকঠাক মতো মেরামত করতে পারা এবং সেই সঙ্গে মাঠটাকে সেরকমভাবে প্রস্তুত রাখা এটি হচ্ছে এই ম্যাচের আগে এখানকার যারা গ্রাউন্ড স্টাফ কিংবা কিউরেটার আছেন তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সেই জায়গাটাতে আমরা চোখ রেখেছিলাম তারা উইকেটে কীভাবে কাজ করেছেন এবং মাঠটাকে কীভাবে আসলে পরিচর্যা করেছেন সেই দিকে আমাদের লেন্স ছিল চলুন আপনাদের জন্য দেখিয়ে আনি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম ফার্স্ট সেমিফাইনাল শুরুর আগে যেভাবে তারা তাদের পিচ এবং পুরো গ্রাউন্ডটাকে রেডি করেছে ফার্স্ট সেমিফাইনালে চাপটা কার বেশি ইন্ডিয়ার নাকি নিউজিল্যান্ডের ইন্ডিয়া এখনও পর্যন্ত সাতবার তারা সেমিফাইনাল স্টেজে এসেছে সেখান থেকে তিনবার তারা ফাইনালে গিয়েছে এবং এবারের স্টেজটা হচ্ছে তাদের অষ্টম সেমিফাইনাল ইন্ডিয়া এবার তারা পুরো আসরে একটা ম্যাচও তারা হারেনি ডমিনেটিং ক্রিকেট তারা খেলছে কি ব্যাটিং কি বোলিং দু জায়গাতে তারা যেভাবে ডমিনেট করছে যে কোনো দলকে হারানোর জন্য এই দলটা আসলে রেডি আছে পুরো এগারো জন প্লেয়ারের প্রস্তুতি যে লেভেলে আসলে আছে সেখান থেকে তাদের সামনে দাঁড়ায় এমন দল আসলে নেই বাট অনেক ইভেন্টে অনেক কিছু হতে পারে কেন এই কথা বলছি বিরাট কোহলি হিজ দ্য টপ রান গেটার ইন দিস সিজন ফাইভ হান্ড্রেড যেটা হতে পারে যে সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি রানসের যেই রেকর্ড আছে সচিন টেন্ডুলকারের এক ওয়ার্ল্ড কাপের সবচেয়ে বেশি রানের সেই রেকর্ডটাও তিনি আসলে এবার ভাঙতে পারেন সে ধরনের সম্ভাবনাও আছে এবং সেই সঙ্গে পঞ্চাশতম সেঞ্চুরি সব কিছু ভেঙে চুড়ে সেই রেকর্ডটাও কিন্তু তিনি আসলে করতে পারেন সেই চান্স আছে এই দলটাতেই জসপ্রিত বুমরা রবীন্দ্র জাদেজা যারা চারের নিচে ইকোনমি দিয়ে বল করছেন যে এই ওয়ার্ল্ড কাপে একটা রেকর্ড ইকোনমি ফিগার সেই জায়গাটাতেও কিন্তু এই দুজন বোলারের নাম আসলে স্পেশালি বলতে হবে সো তাদের প্রস্তুতিটা আসলে ম্যাচের আগের দিন কেমন ছিল কিভাবে তারা প্রস্তুতি সেরেছে বিলিভ মি অনেক বেশি সিরিয়াস বা হার্ড ওয়ার্ক তারা করেনি কারণ ম্যাচটির আগের দিনটাতে অত বেশি সিরিয়াস অনুশীলন না হওয়াটা খুব স্বাভাবিক সেটাই হয়েছে ঘন্টা দেড়েকের একটা ওয়ার্ম আপ সেশন হয়েছে সবাই খুব জন্মনে ছিলেন ফুরফুরা ছিলেন তাদের ওয়ার্ম আপ সেশনটা কেমন ছিল সেটা একটু দেখে আসে For more update, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Download T-Sports app to enjoy exciting games and highlights. Visit tsports.com.